بسم الله عظيم القدره والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقران ما شاء الله كان وما لم نشا لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا شيخنا يا قطب دائرة البلاية غوثنا المدد يا شيخ أجمي رم عين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صرت من أولاد طه للشريعة شمسنا 
مدد يا شيخ أجمي رمعين الدين لم يزل أسلافكم فيهم هداية ربنا المدد يا شيخ أجمي رمعين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيكم انهسر الهدى للخلق والنجاة المدد يا شيخ أجمي رمعين الدين منكم قد صار في دنيا الرشاد بئينا المدد يا شيخ أجمير معين ديني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يهتدى ما نقتداكم تابعا آثاركم المدد يا شيخ أجمي رمعين الدين حبكم شرط لإيمان الخلق لازما المدد يا شيخ أجمي رمعين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ألف لامي من ديبور ربنا مرنا من شرنا كيد ترنا شيئا نالي من نواي ولي الله كابلي ربنا لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا ومولانا محمد أدم الصلاة أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة إلا الصلاة على الحبيب محمد صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل وسلم وبارك عليه بهما نادر وغلنا
പ്രിയമുള്ള ഉസ്താദുമാർ വിശിഷ്യ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഷാഫി സഫാഫി ഉസ്താദ് അതുപോലെ മറ്റു സാദി ഉസ്താദും അഹ്സനി ഉസ്താദുമാരും അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മുത്താലിം സുഹൃത്തുക്കളെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ഒരുമിച്ച് കൂടലും ഈ സംഗമവും എല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ പരിപൂർണമായ മിസ്ലി സവാബ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ച് മരിച്ചുപോയ കബറിലുള്ളവരുടെയും അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ പള്ളിയും മറ്റു പരിപാലനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു പോയ ഒരുപാട് നല്ല ആളുകൾ അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും കബറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ കബറിടങ്ങളെ അവരുടെ മണ്ണറകളെ അള്ളാഹു മണിയറകളാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല വിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൽ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഗരീബ് നവാസ് ഖാജ മൊയീനുദ്ദീൻ ഉൽ ജിസ്തീൽ ലജിമേരി അസ്സഞ്ചരി ഖുദ്സല്ലാഹു സുർഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ അവിടത്തെ അനുസ്മരണ സദസ്സിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയൊരു വർഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ അന്ന് മഹാനായ ഹാജാ തങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്കും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം വരുമ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും രണ്ടു മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് മഹാനായ ഇമാമുന ഇതിരി സുഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ഒന്ന് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഗരീബ് നവാസ് ഖാജ മൊയീനുദ്ദീൻ ഉൽ ജിസ്തീൽ അജ്മീരി അസീസ് ആ രണ്ടു മഹാന്മാരുടെയും മതതും പൊരുത്തവും അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിലൂടെ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ عالم قريش يملا طباق الارض علما ഒരു പണ്ഡിതൻ പിന്നീട് ഭൂലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരാനുണ്ട് ആ പണ്ഡിതൻ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ വിജ്ഞാന പ്രഭവുണ്ട് എല്ലാ നാടുകളെയും നിറക്കുമെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ പണ്ഡിതൻ മഹാനായി ഇമാമുന ഇതിരീസു ഷാഫി അറലി അള്ളാഹു അനഹു ആണ് എന്ന് ലോകത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ല കുറൈഷിയായ ആ വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അത് മഹാനായി ഇമാമുന ഇതിരീസു ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അനഹു ആൻ അവിടത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് വിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം തന്നെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ച വലിയ മഹാൻ മഹാനവറുകൾ ഒരു ദിവസം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റലി അള്ളാഹു ആ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായി ചെല്ലുകയാണ് ഉസ്താദിന് വലിയ സന്തോഷമായി ശിഷ്യൻ വരികയാണ് ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയിലുള്ള ഒരു ശിഷ്യനല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പവിത്രമായ ആയത്തുകൾ നോക്കി ഞാൻ എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറ് എവിടെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് ഖുർആൻ മതി എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വലിയ മഹാൻ ആ മഹാനവറുകളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതറിഞ്ഞപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായി വരുന്നുണ്ട് ആരാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ 
മഹാനായി ഇമാമുനായി ഇതിരി സുഷാഫി റുലിയല്ലാഹു അൻഹുവാണെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് വലിയ ആവേശമായി പ്രിയപ്പെട്ട ഇമാമുന ഇതിരി സുഷാഫി റുലിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തുകയാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റുലിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി മാത്രവുമല്ല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭക്ഷണമൊന്നും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരനല്ല ഇമാമുന ഇതിരി സുഷാഫി റുലിയല്ലാഹു മാത്രവുമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും തഹജ്ജു ഒഴിവാക്കാത്ത പണ്ഡിതനാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് വലിയ ആവേശമായി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അന്ന് രാത്രി തീന്മേശയിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ പതിവിന് വിപരീതമായി ഇമാമുന ഇതിരി സുഷാഫി റുലിയല്ലാഹുൻ കൊണ്ടുവച്ച ഭക്ഷണം മുഴുവനും നന്നായി കഴിച്ചു സുബാനല്ലാ ഭർത്താവ് പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഭക്ഷണം കുറച്ചു മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ എന്നതാണ് എന്നാൽ അന്ന് തഹജത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തങ്ങളുടെ ഭാര്യ പക്ഷേ അന്ന് മഹാനായി മാമുന ഷാഫി റലി അള്ളാഹു തഹജത് നിസ്കരിച്ചില്ല സുബഹിയുടെ വാങ്ങു കൊടുത്തപ്പോ ഒളിവെടുത്ത് വന്ന് സുബഹി നിസ്കരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് യാത്ര പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തങ്ങളുടെ ഭാര്യ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തങ്ങൾ റലി അള്ളാഹു അന്നവിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കുറച്ചു മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചല്ലോ കൊണ്ടുവച്ച മുഴുവനും ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവര് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആണോ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ചില സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും സുബാനല്ലാ തഹജു നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയിരുന്നു സുബഹി വാങ്ങു കൊടുത്തപ്പോ പോയി സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഇമാമനായിതിരി സുഷാഫി റലി അള്ളാഹു അന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഷാഫി തങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് വിപരീതമാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഭക്ഷണം കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ എന്നാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചല്ലോ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ആരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്റെ ഉസ്താദായ സൂക്ഷ്മതയിൽ അങ്ങേയറ്റം വലിയ തവാളവും വലിയ ബഹുമാനവും വലിയ ആദരവും വലിയ വ്യക്തി പ്രഭാവവുമുള്ള എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് എനിക്കറിയാം ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഹറാമിന്റെ ഒരു ഒന്ന് പോലും കലർന്നിട്ടില്ല ഒരു ശുഭത്തിന്റെ മുതല് പോലും തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദെ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇല്ല എന്നെനിക്ക് പൂർണമായി ബോധ്യമാണ് അങ്ങനെ പൂർണമായി ഹലാലായ ഒരു ഭക്ഷണം എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ ഞാൻ മുഴുവൻ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചതാണ് ഇമാമുന ഇതിരി സുഷാഫിയാഹുവാൻ നിങ്ങൾ എന്തേ ഇന്നലെ തഹജു നിസ്കരിച്ചില്ലല്ലോ ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ മറുപടി അലാലായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ എനിക്കിന്നലെ ഒരു പോള ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് ഉറക്ക് വന്നില്ല 
ഞാൻ രാത്രി മുഴുവനും ഖുർആൻ എടുത്തു വെച്ച് ഹദീസ് എടുത്തു വെച്ച് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മസലകൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയം മുഴുവനും രാത്രി സമയം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സമയം ചെലവഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്ക് വന്നില്ല ഉറക്ക് വന്നാൽ മാത്രമല്ലേ ഉറങ്ങിയവർക്ക് മാത്രമല്ലേ തഹജുദ് നിസ്കാരം സുന്നത്തുള്ളൂ സുബഹാനല്ലാ അത്രമാത്രം ജീവിതം വലിയ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ജീവിച്ച വലിയ മഹാനാണ് ഇമാമുന ഇതിരി സുഷാഫി റലിയാഹു അനുഹു പരിശുദ്ധമായ മിനായുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ കൂടെ എല്ലാവരും എന്ന പരിശുദ്ധമായ ദിക്കുറും ചൊല്ലി നടക്കുമ്പോ ആ മിനയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി ഇമാമുന ഇതിനി സുഷാഫിഹു ചൊല്ലുന്ന വരികൾ എന്റെ വലത് കൈയിൽ എന്റെ വലത് കൈയിൽ എനിക്ക് കിതാബ് ലഭിക്കണം എന്റെ വലത് കൈയിൽ കിതാബ് ലഭിക്കാൻ ഏക പോംപഴി എന്റെ ഏക പ്രതീക്ഷ മതങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് അഹുലുബൈത്താണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവരോടുള്ള പ്രിയമാണ് എന്ന് മിനയിലൂടെ പാടി നടന്ന മഹാനായ ഇമാമുന ഇതിരി അലഹമില്ല വൈകുന്നേരം ഇവിടെ മഹാനായ താജുൽ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നാരമോൻ തങ്ങളുടെ മഹനീയമായ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു മജിലിസ് നടന്നു അലഹമില്ല ഈ മജിലിസിന്റെ സമാപനത്തിലേക്കും ഒരു സയ്യിദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എരുമാട് തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മഹാനായി മാം ഷാഫി റലിയാഹു അനുഹുവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് അതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ച നേതാവാണ് സുൽത്താനുൽ ഇന്ദ് അത്തായ റസൂൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട شيخ معين الدين الجستي الجمير السنجري قدس الله سره العزيز حبيب آية تنغل پرنج يتش ولي مهانا الله به اوڈت پرت وم مدد وم اوڈت ولي محبت وم سادو کلا ينغل کنين الگنه الله اوڈت نی لوگ توڑ بڑا برنجو آ مهانا آيت سلطان الهند خاجا معين الدين علي الله وانه وفاتا يكدكم با عبدت نتت دت لك عالق لسدد نوكي يبا بيارب غنن غلق كنده عبدت نتت دت لك ايدي وچه تنده اندان ايدي وچه ده هذا محب رسول الله സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇത് ഹബീബായ തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ക് വെച്ച മഹബത്ത് വെച്ച മഹാനാണെന്ന് അവിടത്തെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വിയർപ്പ് ഗണങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇത്രമാത്രം വ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണം മഹാനവറകളുടെ ദീനി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അജ്മീറിൽ ചെന്നാൽ ചില്ലകൾ കാണാം നാൽപ്പതോളം ദിവസം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഗുഹത്ത ഗുഹത്തിന്റെ അക അകത്തലങ്ങളിലിരുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ധ്യാനിച്ച ചില്ലകൾ കാണാം ആ ചില്ലകളുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ 
ചെന്ന് നോക്കിയാൽ സുബഹാനല്ലാ കുറെ മുനകളെ പോലെ ഗുഹയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് ചില അടയാളങ്ങൾ കാണാം ഗുഹയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഗുഹയുടെ ഉള്ളില് കുറെ മുനകൾ കാണാം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് മഹാനായ ഹാജാത്തങ്ങൾ കരഞ്ഞപ്പോ ഹാജാത്തങ്ങൾ കരയുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആ പാറ കരഞ്ഞ അടയാളം ഇന്നും അജ്മീറിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും സുബഹാനല്ലാ മലയുടെ മുകളിൽ താഴ്ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അഴിബാദത്തിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴല്ലേ ശത്രുക്കൾ വലിയ കല്ലുകൾ ഒരുട്ടി മഹാനവറുകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കല്ലിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആ മഹാനവറുകളുടെ യാത്രാവാഹനമായ കുതിരയാണ് സുബഹാനല്ലാ ആ അപകടത്തിൽ കുതിര മരണപ്പെടുകയാണ് ആ കുതിരയെ അവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നും മതിയും ഇന്നും അജ്മീറിൽ ചെന്നാൽ മഹാനവറുകളുടെ കുതിരയെ മറവ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തൊരു പാറയുണ്ട് ആ പാറയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെവി അടുപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു കുതിര ഓടുന്ന ടക്ക് ടക്ക് ശബ്ദം ഇന്നും ആ പാറക്കല്ലിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും മഹാന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല വലിയ മതതും വലിയ ബഹുമാനവും നൽകുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വിശാലമായി കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ മഹാനായ അവിടെ തനുസ്മരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ മജിലിസാണ് ഈ മജിലിസ് ഇന്നും അജ്മീർ ഖാജാ തങ്ങളുടെ ഒരു ഖാദിം ജീവനോടെ ഈപ്പുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അബ്ദുള്ള എന്ന പേരുള്ള ജോഗ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന അവിടത്തെ ഹാദിം എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനി പ്രബോധന പ്രവർത്തനവുമായി അജ്മീറിലേക്ക് വന്നിട്ട് അനാസാഗർ തടാകത്തിൽ വെച്ച് മഹാനവറുകൾ വലുവെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി വന്ന് പറയുകയാണ് ഇനി ഈ തടാകത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം തൊട്ടു പോകരുത് പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ തന്റെ ശിഷ്യനെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഹാദിമിനെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ വലിയ തടാകത്തില് ഒരു കോപ്പയിൽ വെള്ളം എടുത്തപ്പോ അനാസാഗർ തടാകത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവനും ഈ കോപ്പയിലേക്ക് വരികയാണ് രാജാവും പരിവാരങ്ങളും അജ്മീറിലുള്ള ജനങ്ങളും ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി വിശന്ന് പൊരിയാൻ തുടങ്ങി ദാഹിച്ചു വലയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ആളുകൾ പരാതിയുമായി വന്നത് അവസാനം പൃഥ്വിരാജിന്റെ അപേക്ഷയുടെ മുന്നില് കയ്യിലെടുത്ത ആ കോപ്പ വെള്ളം ആ അനാസാഗർ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ തടാകം അതാ വെള്ളത്തെ കൊണ്ട് നിവിടമാവുകയാണ് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന തടാകമായി മാറുകയാണ് ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാഹിറായ മന്ത്രവാദിയായ ചോഗ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഹാജാതങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ നേരിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിലുള്ള വടികളെല്ലാം നിലത്തിട്ടപ്പോ സുബഹാനല്ലാ അതൊരു പാമ്പായി മാറുകയാണ് ആ പാമ്പായി മാറിയ ആ വടിക്കഷ്ണങ്ങൾ മഹാനവറുകളെയും മനിയായികളെയും അതേ അപായപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ ഒരു വലിയ വൃത്തം വരച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് ആ പാമ്പുകളെല്ലാം വൃത്തത്തിന്റെ സമീപം എത്തുന്നു അവിടെ എത്തുമ്പ ചത്ത് വീഴുകയാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോഴാണ് ജോഗുപാൽ എന്ന മന്ത്രവാദി മഹാനവറുകളെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെയും പാമ്പുകൾ 
ആളുകളെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ആകാശത്തിൽ കൂടെ മഹാനായ ഹാജാദങ്ങൾ തന്റെ ചെരുപ്പിനോട് പറഞ്ഞു എല്ലാറ്റിനെയും പോയി അടിച്ച് താഴെയിടണമെന്ന് ആ ചെരുപ്പിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകൾ ധരിച്ചിരുന്ന ചെരുപ്പ് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ പാമ്പുകളുടെയും തലയിലേക്ക് അടി കൊടുക്കുകയാണ് പാമ്പുകളെല്ലാം ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ചത്ത് വീഴുകയാണ് ഈ അത്ഭുതം കണ്ടപ്പോ ജോഗുപ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ മന്ത്രവാദിയായ മനുഷ്യൻ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ കാൽക്കലേക്ക് വീഴുന്നു എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ വന്നാലും നിങ്ങളൊരു സമ്മതം തരണം എന്താണ് സമ്മതം ദുനിയാവിന്റെ ക്യാമെന്നാൾ അടുക്കുന്നത് വരെ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം എനിക്ക് തരണം നിങ്ങളുടെ ഹാദിമായിട്ട് സുഹാനല്ലാ മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആ വലിയ സമ്മതം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഭൂമി ലോകത്ത് മരിക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള വലിയ അവകാശം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ മനുഷ്യനിക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ കഴിയൂല ഇപ്പോഴും അപ്രത്യക്ഷനായി ആ മഹാനവറുകൾ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ വലിയ ഹാദിമായി അജ്മീറിന്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് എന്നാണ് വലിയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അജ്മീറിൽ ചെന്നാൽ ആർക്കും കുരുത്തക്കേട് കളിക്കാൻ കഴിയൂല അജ്മീർ അജ്മീറിൽ ചെന്നിട്ട് ആർക്കും വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂല എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന അജ്മീറിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദുരന്തവും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മഹാനായ അജ്മീർ ഹാജാഹുവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് ഈ സദസ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല അവിടുത്തെ മതവും അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും അള്ളാഹു സുബാനഹുല ദുനിയാവിലും നാളെ ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇത് വിശുദ്ധമായ റജബ് മാസമാണ് നേരത്തെ ഷാഫി ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വലിയ മഹത്വമുള്ള മാസമാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ മാസത്തിന്റെ ബഹുമാനവും ആദരവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന നല്ല വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ബറക്കത്തുള്ള മാസമാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തില്ലേ അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്ന റമദാൻ റജബിലും ശഅബാനിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് അത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമുള്ള റജബിന് ബാധകമല്ല എല്ലാവരും റജബിനും അത് ബാധകമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ റജബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാബാൻ വന്നാലും അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നത് അള്ളാഹുമാണ് അല്ലാതെ ഷാബാ മാസത്തില് അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കിലനാഫി ഷാബാൻ വബല്യഗനാറമുള്ള എന്നുള്ള റസൂല് ദ്വാ ചെയ്തില്ല രണ്ട് മാസത്തിലും അതിന്റെ അർത്ഥം ആ റജബിൽ മാത്രമല്ല ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന റജബിലും ആ ബറക്കത്ത് നൽകണമെന്നതാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാസത്തിന് വലിയ ബറക്കത്തുണ്ട് ആ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്താ ഈ ബറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനല്ല ഒരു വസ്തുവിൽ ഇലാഹിയായ ഒരു നന്മയെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നിക്ഷേപിക്കല അത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്നില്ല അതൊരു പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല തരുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പത്ത് രൂപയുണ്ടായാൽ നൂറ് രൂപയുടെ മേനി നൂറ് രൂപയുണ്ടായാൽ ആയിരമുള്ളതുപോലെ ആയിരമുണ്ടായാൽ പതിനായിരം ഉള്ളതുപോലെ പതിനായിരം ഉണ്ടായാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കയ്യിൽ ഉള്ളതുപോലെ അത് അള്ളാഹു തരുന്ന വലിയ ബറക്കത്താണ് അള്ളാഹു ആ ബറക്കത്ത് നമുക്ക് നൽകട്ടെ ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വിഷയാണ് ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല പക്ഷേ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ട് ജീവിയെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് നായ ഒന്ന് ആട് 
രണ്ട് ജീവിയും വലിയ പ്രത്യേകതകളുള്ള ജീവിയാണ് നായ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഒരു വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാസം കൂടുമ്പോ ഒരു നായ പ്രസവിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാ പ്രസവിക്കാറുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീ പത്ത് മാസം കൂടുമ്പോ പ്രസവിച്ചെന്ന് വരും എന്നാൽ നായ ഏഴ് മാസം കൂടുമ്പോ എട്ട് മാസം കൂടുമ്പോ നായ പ്രസവിക്കും ഓരോ പ്രസവത്തിലും നായയുടെ പ്രസവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു പക്ഷേ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ എണ്ണം ഒരു പക്ഷേ നായ പ്രസവിച്ചു എന്ന് വരും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ നായ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എവിടെയും ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവല്ല എവിടെയെങ്കിലും നായ അറുത്തിട്ട് ഭക്ഷിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല എവിടെയോ ചൈനയിലെങ്ങാനും ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു അള്ളാഹു ആയാലും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എവിടെയും നായ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവല്ല അതേ സമയത്ത് ഈ നായ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എവിടെയും സുലഭമായി കാണാനില്ല പ്രസവത്തിൽ എണ്ണം കൂടുതലാണ് എട്ടു മാസം കൂടുമ്പോ പ്രസവിക്കും എവിടെയും ഭക്ഷ്യവസ്തുവല്ല എന്നിട്ടും നായ കാണുന്നില്ല എന്തേ അതിന്റെ കാരണം നായ തീരെ ബറക്കത്തില്ലാത്തൊരു ജീവിയാണ് എന്തേ ബറക്കത്തില്ലാത്തൊരു ജീവിയാവാനുള്ള കാരണം ഈ നായ സുബഹി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് രാത്രി മുഴുവനും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് സുബഹിയാകുമ്പോ ആ നായ കിടന്നുറങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നായക്ക് തീരെ ബറക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നേരെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആട് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ആ ജീവി രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് ആ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പ്രസവത്തിന്റെ എണ്ണം ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുകയില്ല കൂടിയാൽ നാല് ചുരുങ്ങിയാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആ ആട് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി പ്രസവിച്ചു എന്ന് വരും എന്നാലോ ഈ ആട് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയും സുലഭമായി കല്യാണങ്ങൾക്കും സൽക്കാരങ്ങൾക്കും എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും മറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ആട് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി സുബഹാനല്ലാ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയും സുലഭമായി ലഭിക്കാനുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ആടുകൾ അറുക്കുകയാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാന്തപുരത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത് ആടുകൾ അറുക്കുകയാണ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ആട് ഒരു സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഭവമാണ് ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഇന്നും ഇവിടെ വന്നപ്പോ നല്ല ആട്ടിറച്ചിയുടെ ഭക്ഷണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു അള്ളാഹു ആ വീട്ടുകാർക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ മരിച്ചുപോയ ബാപ്പാന്റെ ഖബറ് അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ആട് എത്ര വൈകി ഉറങ്ങിയാലും എത്ര വൈകി ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും സുബഹിക്ക് മുമ്പേ ഈ ആടതാ തന്റെ ചെവികളെല്ലാം കുടഞ്ഞു വെച്ച് അത് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആട് ഒരു ആട് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഒരു ബറക്കത്തുള്ള ജീവിയാണ് നായ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഒരു ബറക്കത്തില്ലാത്ത ജീവിയാണ് ിനിങ്ങളെ ഈ ബറക്കത്ത് നമുക്കും ലഭിക്കണം എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രഭാത സമയത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹുദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ സുബഹി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ളതല്ല വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമല്ല അത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനുള്ള സമയമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ാഷ്ടാംഗം നമിക്കാനുള്ള സമയമാണ് സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ബറക്കത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും അള്ളാഹുവേ ആ സാധു ആ ബറക്കത്ത് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ വെയിലത്ത് നിന്നാൽ വെയില് കൊള്ളുമെന്നതുപോലെ മഴയത്ത് നിന്നാൽ മഴ നനയുമെന്നതുപോലെ 
ഞങ്ങൾക്ക് ഓശാരമായി തരണേ അല്ലാക്കും സ്വലവാക്കും ഈ ബറക്കത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കണം അതിന് ഈ മാസത്തെ നന്നായി ബഹുമാനിക്കണം ഈ മാസത്തെ മറ്റുള്ള മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പരിഗണിക്കണം റജബുൻ ഷെഹ്റുള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് ഈ മാസത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്ന മാസമല്ലേ സുബഹാനല്ലാ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവാല തരുന്ന വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് മുമ്മിനിങ്ങളെ ബുദ്ധിയുണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ വലിയ താടി നീട്ടി വെച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഞരിയാണിക്ക് മുകളിൽ തുണിയെടുത്തത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഫാന്റ് ധരിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ബുദ്ധി വേണം ബുദ്ധി ഈ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ മാസത്തെ നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാനും ഓർക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് എന്റെ കാരണമെന്നറിയോ ഈ മാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ സ്നേഹനിധി മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പക്ഷേ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ വാദം അത് കേവലം ഒരു സ്വപ്നങ്ങളാണ് എന്നതാണ് ഒരു സ്വപ്നമാണോ ഇസ്രാഹ്മീറാജ് എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധമായ യാത്ര ഒരിക്കലുമല്ല അത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറവാക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനെ നിന്ദിക്കലാണ് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ കഴിവിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലാണ് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ലേ സുബഹാനല്ലീ ഒരിക്കലും ഒരു സ്വപ്നമല്ല യാഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ഒരു യാത്രയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് മസ്ജിദ് അക്സയിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങി അല്ലെ മസ്ജിദ് അക്സയിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങി സുബാനല്ലാ സ്വപ്നമാണ് അത്രേ അംഗീകരിക്കാൻ വല്ലാത്ത മടിയാണ് താടിയൊക്കെ വലിയ നീട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ ഫാന്റ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വേറൊരാളുടെ മുന്നില് വേറൊരാളുടെ മുന്നിൽ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല ബുദ്ധി അത് ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ളതാണ് എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള 
യജമാനായ റബ്ബാണി പരിപാടി ചെയ്തത് എന്റെ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു മടീന ഒഴുതുമില്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈ മാനിന് നീക്കാക്കണേ അള്ളാ ഈ യാത്ര നടത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ തീരുമാനം വരാനൊരു കാരണമുണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് അത് ആർക്ക് എപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് എല്ലാവരും പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാകേണ്ടി വരും പരീക്ഷണത്തെ നേരിടാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലി സ്വലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പ്രവാചകനല്ലേ പക്ഷേ നാഥനായ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനായി വലിയ രോഗം കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചു സ്വന്തം ഭാര്യയും കുടുംബങ്ങൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോൽക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം വന്നു പക്ഷേ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിൽ പതറിയില്ല മഹാനായി അഴക്കൂബ് നബി അലി സ്വലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പരീക്ഷണം വന്നു ആ പരീക്ഷണം ഏത് രൂപത്തിലാണ് സ്വന്തം മകന്റെ തിരോധാനമാണ് ഒരുപാട് കാലം മകനെ കാണാനില്ല കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി മകനെ കാത്തു നിന്ന് കാത്തു നിന്ന് അവസാനം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ മഹാനവറുകൾ വേദനിച്ചു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം ഉണ്ടായി അതുപോലെ മഹാരഥന്മാരായ സർവ അമ്പിയാക്കളെയും സർവ ഔലിയാക്കളെയും സർവ മഹാന്മാരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പരീക്ഷണത്തിന് ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളും വിധേയരായി എന്നതാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുബഹാനല്ലാ നമ്മളും അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരായി എന്ന് വരും പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈമാൻ തകർക്കാനുള്ളതാകരുത് ഈമാനിന്റെ വർദ്ധനവിന് വേണ്ടിയാണ് ോ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എണ്ണയും ഒരു വെള്ളവും അല്ലെ എണ്ണയും വെള്ളവും ഈ എണ്ണയും വെള്ളത്തിനെയും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് നോക്ക് എത്ര മാത്രം ഈ എണ്ണയെയും വെള്ളത്തെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാലും എപ്പോഴും എണ്ണയായിരിക്കും മുകളിലുണ്ടാവുക വെള്ളപ്പെഴും താഴെയാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും വെള്ളം എണ്ണയോട് ചോദിച്ചത്രേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനാണ് പവർ കൊണ്ടും ഒക്കെ ഞാനാണ് വലുതെങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും ആവശ്യം ഞാനാണെങ്കിലും നീ എന്താ എപ്പോഴും മുകളിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എണ്ണ പറഞ്ഞു അത്രേ ഞാൻ പിടിഞ്ഞ് അതിന്റെ എല്ലാ ചവറുകളും എടുത്തു മാറ്റി ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയ വിധേയമായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എണ്ണ പറഞ്ഞു അത്രേ ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മുമ്മിനിങ്ങൾക്ക് ആ ബോധം വേണം എന്താണ് <laughs> ഒരു മുൻമിനിന്റെ കാര്യം എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഇന്ന അമ്രഹോ ഒരു മുൻമിനിന്റെ എല്ലാ കാര്യവും അവനിക്ക് ഹൈറാണ് ഇന്ന സ്വാപത്തു ഒരു മുൻമിനിക്ക് ഒരു ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായാൽ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഒരു വിഷമം അവനിക്ക് നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 
അവന് ക്ഷമിക്കുകയാണ് അതേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു വേദനയും ഒരു ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലോ അതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ ക്ഷമിക്കും അത് അവനിക്ക് ഹൈറാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു മുൻമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിക്ക് ഒരു വേദനയും ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വലുത് അള്ളാഹു തരാൻ വേണ്ടിയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ചില തീരുമാനങ്ങളാണ് എത്ര വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എത്ര വലിയ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ക്ഷമിക്കണേ മുമ്മിനെ ക്ഷമ കൈവെടിയരുതേ അങ്ങനെ ക്ഷമ കൈവെടിയുമ്പോഴാണ് മരിച്ചു കളഞ്ഞേക്കാമെന്ന ചിന്ത വരുന്നത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാന്തപുരത്തിന് അടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച് നൗതുമില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരുപാട് കാലം വളരെ വേദനയോടു കൂടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വേദനകളൊക്കെ സഹിച്ച് സഹിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയിട്ട് ഒരു ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിന്റെ ഞരമ്പ് അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു നൗതുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിൽ പതരരുത് മുഗ്മിനിങ്ങളെ എത്ര വലിയ പരീക്ഷണം ഉണ്ടായാലും ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിൽ അടിപതരാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം അത് അള്ളാഹു വലിയ ഹൈറുകൾ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അബീബായ തങ്ങൾ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണം വന്നതെന്നറിയോ അഷറഫുൽഹാലങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകിയ അതേ അവിടുത്തെ പിതൃവിനാണ് അബൂത്വാലിബ്ലാഹ്ലേന്റെ വന്നിട്ടില്ല വരാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി തങ്ങളോട് തങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണ നൽകുകയാണ് എന്നിട്ട് അബൂത്വാലിബ് പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാൻ ശത്രുക്കൾക്ക് കഴിയില്ല തങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പിന്നെ പിന്നിലെ പാറ പോലെ ഞാനുണ്ട് തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കൺ കുളിർമയായി ഞാനുണ്ട് തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പാറ പോലെ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അബൂത്വാലിബ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും അബീബായ തങ്ങളുടെ അപായപ്പെടുത്താനോ നേർക്ക് വരാനോ ഒരു ധൈര്യവും ലഭിച്ചില്ല ക്ഷേ ഹിജറയുടെ പത്താം വർഷം അതേ പരിശുദ്ധമായ അനുഭവത്തിന്റെ പത്താം വർഷം സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് യാത്ര പറയുകയാണ് വല്ലാതെ വേദനിച്ച സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും 
അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ പരീക്ഷണം നേരിട്ട കാലഘട്ടം കാരണം പുറത്ത് ഒരു ശത്രുക്കളെയും പേടിക്കാതെ അള്ളാന്റെ ദീന് സുഖസുന്ദരമായി പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ അബൂ താലിബ് ഇന്നും കൂടെ മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേദനിപ്പിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്നത് ഇതും ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ടാക്കി ആ കാലഘട്ടത്തിനൊരു പേര് വന്നു വേദനയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിന് പേര് വന്നു പോയി മുത്തുനബിക്ക് വല്ലാത്ത സമാധാനമായിരുന്നു വല്ലാത്ത സന്തോഷമായിരുന്നു എത്ര വലിയ പിന്തുണയായിരുന്നു മുമ്മിനിങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ബദ്രണാങ്കളം കഴിഞ്ഞ വേളയിൽ സുബഹാനല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളൊരു മാല കയ്യിൽ എടുക്കുകയാണ് ആ മാല കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ ആ മാല കണ്ടപ്പോ മുത്തുനബി വല്ലാതെ വല്ലാതെ കരയുകയാണ് ചോദിച്ചു സഹാബ എന്തിനാണ് തങ്ങളെ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കരയുന്നത് ണെന്നറിയോ എന്റെ ഹദീജ കഴുത്തിലിട്ടിരുന്ന മാലയാണ് ഈ മാല കാണുമ്പോ എന്റെ ഹദീജയെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു സ്വഹാബായ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര മകളാണ് ബി വി സൈനബ തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ള പൊന്ന മോളാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോ സൈനബാഹുഹ മാത്രം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വന്നില്ല അത് ഹബീബായ തങ്ങളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്തെ വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നറിയോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ജൈനബീബിഹുഹയെ കല്യാണം കഴിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചത് അബുൽ ആസുബിന് റബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിക്കാണ് എല്ലാരും അള്ളാന്റെ ദീനിലേക്ക് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം അള്ളാന്റെ ദീനിലേക്ക് വന്നില്ല സുബാനല്ലാ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വേണ്ടി മക്കയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ബി വി സൈനബാഹു അബുൽ ആസുബിന് റബിയാണെങ്കിൽ സൈനബ ബീബിയെ വിടാൻ ഒരു നിലക്കും തയ്യാറല്ല കാരണം അത്ര മാത്രം ഇഷ്ടമാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ എന്റെ സൈനബ എന്റെ സൈനബയോളം നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ ദുനിയാവില് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നന്നായി പഠിച്ച പൊന്നുമോളാണ് ബീവി സൈനബ എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചതാണെന്നറിയോ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ആരാണ് ഉമ്മ ബീവി ഹദീജ ഒരു ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ലോകത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഉമ്മയാണ് ബീവി ഹദീജ പരിശുദ്ധമായ ജബരുന്നൂറിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാൻ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്ന് ജബരുന്നൂറിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു വേണം പോവാൻ മക്കയിൽ നിന്ന് ജബരുന്നൂറിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് കയറുകയാണ് രാവിലെ മാത്രമല്ല വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണവുമായി കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ആ വരുന്ന വരവ് കണ്ടിട്ട് ജിബിരീൽ അലൈഹി സലാം താടിക്ക് കൈവച്ചു പോയി ഇതെന്തൊരു ഉമ്മയാ സുബാനല്ലോ ബീബായ തങ്ങളോട് ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു യാറസൂലല്ല 
خديجة برنوند تنغلة قد أتت خديجة معها إنام أو دام أو طعام أو شراب كي الباطر موند تنغلة ها باطر تل بلل موند بكشن موند خديجة أمم إنغوت كدن برغي آده نغل دا مني لك تيال فقر عليها السلام من ربها ومني الله بند سلام برايانه يند سلام برايانه سيدنا جبريل عليه السلام الله سلام برايجيا ورى أمك كذين كارم بليه بدر دي يندا وين ده ده هاي نعمل شندي شنو كي نعانو نعمل نللا لو هلين كي هدين كيلو مري مهان ولا يا لوعم سروم فريبا ليش نيا يندريش بوتي بالر ثم نجعن نيا يندا وايا الله هو سلام بريجا يان بيبي خدي جرلي الله هو أنك يودي يندا سلام أمبارا يناي تنغلة وبشيرها ببيتين في الجنة سرقت المنو हर माया और मनी मालिगा खादी जबी भी रबी अल्लाह हुआ न हक अल्लाह हु तैयार चाहिए टुंडे सही दुना जिब्रील लाहुए नाल स्वर्ग तिल चंदते आ मनोहर माया बुड़ गाना नम आ बुड़ चुंबी क्या नम जंगल कनी ताऊफी कनल गने अल्लाह बरदक किटी तो नल्ला बुड़े सुबहानअल्लाह आ वीड़ गिट्टी तो निस्केरी चिटानो, अल्लाह सलाम बर्दे तो निस्केरी चिटानो, अल्लाह नोम्ब नोच दुगुन डानो, अल्लाह खादी जबी बिरली अल्लाह हुवन है युदे वफ़ा तिंडे शेषमाने निस्कार मंजुवक तुन नरबंद मागन नरे, पन निस्केरी चिट गिट्टी आ दल्ला, नोम्ब नोच गिट्टी आ दानो منسلا كان بغو بلا كارنم خديج بيوي رضي الله وانغيد وفات اند ششمان بشد رمضان لي نومب الله نربند ما كنن دي پن يند غندان ايواليا انغي غارهم پدبيوم الله كدت جنريو كارنم ونن ونن ماترم محبت رسول الله اشرف الخ القايا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلور الله أني أتت إشقان أني أتت محبتان الله هو يا محبة نغل كني نلغن الله سونر يمان سنحكان الله ما ندن دمنجل فدبيغلان سنحكان الله ما ندن دمنجل يلا Allah, Samir Chanam Mudane Dawane, Asheraful Khalkaya, Sayyiduna Muhammad Rasulullah, Wa Ahsanu Minka, Lam Tarakatu Aini, Wa Jimala Minka, Lam Talidin Nisao, Wa Ahsanu Minka, Lam Tarakatu Aini, Never on the world, see in the world, better than Ya Rasul Allah. Illa illa tangala pole, kanan bangi ulla urine daavum. Oru vektiyum logathu verayunda itillya. Atrayum kanan chandamulla. Yedoru manushenum kanata. Kannanji pikunna ananda tinde kalchayan. Sayyiduna. محمد رسول الله وحسن منك وأجمل منك لم تلد النساء never on the world born in the world better than يا حبيب الله إلا إلا أترم أترم صونر يا ملا ورن يداوين ورستريم برسوي محمد رسول اللہ
ആത്മാവായ തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം ആ സ്നേഹം വാരി കോരി കൊടുത്തു ബീവി ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു അനഹ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു മണിമാളിക അള്ളാഹു സമ്മാനമായി കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കേ ആ ഹദീജ് ബീവി റലി അള്ളാഹു അനഹയിൽ നിന്നാണ് പൊന്നാര മകളെ ബീബി സൈനബ റലി അള്ളാഹു അനഹ പാഠം പഠിച്ചത് ഒരു ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു സുബാനല്ലാ സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം മകളോട് ഒരു ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് സമയമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ല പലരും പല ലോകത്താണ് മഹാന്മാര് പാടിയില്ലേ എത്തിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാത്തവർ അല്ല പിന്നെ ആരാണ് എത്തിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ يتيم എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഉമ്മൻ തഹല്ലത്ത് ഔ അബൻ മശ്ഹൂല ഉമ്മയുണ്ട് ഉപ്പയുണ്ട് പക്ഷേ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കാൻ സമയമില്ല അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്തിയും എന്ന് മഹാന്മാർ പാടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരേതെങ്കിലും എത്തീം ഖാനയിൽ കൊണ്ടാക്കിയാൽ അവരെ നന്നായി പോറ്റി വളർത്താൻ നല്ല എത്തീം ഖാനകളും നല്ല ഉസ്താദുമാരൊക്കെയുണ്ട് ഉപ്പയെക്കാളും കൂടുതൽ അവരെ നന്നാക്കി വളർത്തിയെടുക്കും പക്ഷേ സ്വന്തം വീട്ടില് ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും മക്കളുണ്ട് ബാപ്പയുണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ മക്കളെ നോക്കാൻ സമയമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു മകൾക്ക് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല ഉമ്മ ഒരു ഭാഗത്ത് മൊബൈലിലാണ് ഉപ്പ ഒരു ഭാഗത്ത് വേറെ ഷൂലിലാണ് അങ്ങനല്ലേ അതിലെ കാലം മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല ഇത് ഒരു പഠനകാലം ഒരു ഒരു പഠനത്തിന്റെ കാലം കഴി കഴിയാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് രക്ഷിതാക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നല്ല പഠനത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായന വർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കണം അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെണ്ടിത്തിരിയുന്ന മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറരുത് നല്ല ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നല്ല ദർസുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദാവാ കോളേജുകളിലോ എല്ലാം നന്നായി പഠിക്കാനുള്ള നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് എത്ര വലിയ സൗകര്യം എന്നറിയോ നമ്മൾ ജോലി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മർക്കസ് ഗാർഡനില് സുബാനല്ല അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടി ലണ്ടനിൽ പോയി പഠിക്കുകയാണ് പഠിക്കുന്നതിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ഏയ് പഠിക്കുന്നതിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി ആ പണം കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കുന്നു അമ്മയും ഉപ്പയും നന്നായി നോക്കുന്നു പഠനവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര കുട്ടികളാണ് ലണ്ടനിലും അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലാൻഡിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇത് ഈ ഒരു പഠനത്തിന് നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയും അലഹമില്ല നല്ല ഒരു ദർശ നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ കീഴിൽ നല്ല ദാവാ കോളേജ് എന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്നു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മ നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ അവസരങ്ങൾ ഉപ്പമാരും ഉമ്മയോ ഉമ്മമാരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വിശാലമായി കടന്നു പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്വന്തം മക്കളെ നന്നായി പോറ്റി വളർത്താൻ ഉപ്പമാർക്ക് ും കഴിയണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു മകൾക്കെങ്കിലും നല്ല വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഉമ്മമാര് ശ്രമിക്കണം ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത മക്കളുണ്ട് പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷം കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാൻ ഉത്തരങ്ങളില്ല അതല്ലേ മംഗലാപുരം കോടതിയിൽ ഒരു കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആ കോടതിയിൽ വെച്ച് ജഡ്ജ് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ആരുടെ കൂടെയാണ് പോകേണ്ടത് ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ കാമുകന്റെ കൂടെ എനിക്ക് പോകണം അപ്പൊ ഈ ബാപ്പ പറഞ്ഞു അത്രേ അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ജഡ്ജി എനിക്കൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് തരുവോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തരുവോ 
അപ്പോഴാണ് ഈ കോടതിയിലൂടെ ജഡ്ജിയുടെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്തിനാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ പിതാവ് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് എനിക്ക് തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മകള് ആ മകൾക്ക് അള്ളാന്റെ ദീനെന്താണ് ആ മകളോട് പൊന്നു മോളെ നീ അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ നിന്റെ ആഹ്രം നഷ്ടം ാണ് മോളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എനിക്കൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അനുവദിച്ചു തരുമോ ജഡ്ജിയുടെ ചോദ്യം ഉണ്ട് തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം പതിനെട്ട് വർഷം നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നിങ്ങളുടെ സർവ സൗകര്യങ്ങളുടെ മുന്നില് പതിനെട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് അല്ല പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് അല്ല പതിനെട്ടായിരം മിനിറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളെ മുന്നിൽ കിട്ടിയിട്ട് ആ മകൾക്ക് എന്താണ് ദീന് എന്താണ് മതം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളാണോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് അള്ളാന്റെ ദീൻ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സുബാനല്ലാ ജഡ്ജിയുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ തലതാത്തി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ആ പിതാവിന് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരുപാട് കാലം സ്വന്തം മക്കൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ആ മക്കൾക്ക് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത രക്ഷിതാക്കളായി നമ്മൾ മാറിപ്പോയി പക്ഷേ അതല്ല ചെയ്തത് ഒരു മകൾക്ക് പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും ഈ ഭർത്താവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് വന്നാലോ അങ്ങനെയാണ് അതാ പരിശുദ്ധമായ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കളം മരങ്ങേറുകയാണ് ആ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അബുൽ ശത്രുക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കളത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് മകളായ ബി വി സൈന ബറുദിയാഹു അനുഹ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് എന്റെ ഉപ്പയുണ്ടല്ലോ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്റെ ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ അള്ളാ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകും ുന്നതിയെന്ന് വിഷമത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സുബഹാനല്ലാ യുദ്ധത്തടവുകാരനായി പിടികൂടുകയാണ് അബുൽ സുബുൻ യുദ്ധത്തടവുകാരായി പിടികൂടിയ ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മോചന ദ്രവ്യം നൽകണമെന്ന ഒരു നിബന്ധന മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ എല്ലാവരും വിലപിടിപ്പുള്ള പല വസ്തു മോചനത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോ അബുൽ റബിയ കൊടുത്തത് എന്താണെന്നറിയോ അൻഹയുടെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന മാലയാണ് ഏതാണ് ആ മാലയെന്നറിയോ മഹദിയായ ബീവി ഹദീജ് റബി അല്ലാഹു അൻഹ സൈന ബബീബി റബി അല്ലാഹു അൻഹയെ കല്യാണം കടിച്ചു പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ വന്നപ്പോ തന്റെ കഴുത്തിൽ ിരിക്കുന്ന താലിമാല അത് സൈനബിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് അണയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ മാലയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ മാല കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി സുബാനല്ലാ എന്റെ ഹദീജ എന്റെ ഹദീജയെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവേ ആ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ബീവി ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെയും മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പൂർണ്ണമായി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയോ എന്നൊരു തോന്നുന്ന നിമിഷം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ ഹദീജ ബീവിയുടെ റലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അബു ത്വാലിബിന്റെ സംരക്ഷണ വലയം രണ്ടു പേരും ത്തിന്റെ പത്താം വർഷം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട ഏറ്റവും പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ പരീക്ഷണം നേരിട്ടപ്പോഴാണ് 
الله سبحانه وتعالى ഒരു യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കൽബിന് ശാന്തി ലഭിക്കാനുള്ളതാണ് അതേ ഏപ്രിൽ മാസം വരികയാണ് ഒരു പക്ഷേ കുറഞ്ഞ സമയം മദ്രസകൾക്ക് ലീവ് ലഭിച്ചെന്ന് വരും സ്കൂളും ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും മക്കളെയും കൂട്ടി യാത്ര പോവാൻ നിൽക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ യാത്ര നല്ലതാ പോവേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ പോവാവൂ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പോയി കൂടാ കുടുംബത്തെയും മക്കളെയൊക്കെ കൂട്ടി യാത്ര പോകണം അത് നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു പക്ഷേ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുടെ ഹലറാത്തുകളിലേക്ക് സിയാറത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ കൽബിന് വലിയ സമാധാനം ലഭിക്കും പക്ഷേ വേദനയോടുകൂടെ പറയട്ടെ യാത്ര എന്ന പേരിൽ പലരും ഹറാമിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വേനലവധി കാലത്താണ് സുബാനല്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു കുടുംബം ഒരു യാത്ര പോയത് ഹറാമിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അവസാനം അവരൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ടു കുടുംബത്തിന്റെ വാട്സപ്പിലൂടെ ആ ഫോട്ടം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ ഫോട്ടോയായിരുന്നു നൗദുബില്ല ആ ഫോട്ടോ സെൽഫി എടുത്തവർ ആ ഫോട്ടോ ഇട്ട് കുറഞ്ഞ ദൂരം അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്തപ്പോ ആ യാത്ര ഏതാ ഏതൊരു വാഹനത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയി തീരുകയാണ് ആ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം ഹറാമിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് അവസാനമായി നടത്തിയ യാത്ര ഹറാമിന്റെ യാത്രയായി പോയി നൗദുബില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ കാക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നല്ല കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സിയാരത്തിന് പോകണം മഹാന്മാരെടുക്കൽ ചെന്നോ എന്നിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ ഇത് വലിയ മഹാനാണ് ഈ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കണേ മക്കളെ മക്കളുടെ കൽവിലെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മഹാന്മാരോടുള്ള സ്നേഹവും മഹബത്തും ഇട്ടു കൊടുത്തോ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടെയാണ് ഇസ്രാജ് എന്ന യാത്രയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇലാ സിതിറത്തിൽ മുന്തഹ യാത്ര ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കള് ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകള് മുത്തുനബിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആ സ്വാഗതം കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത കുളിര് വേദനിക്കണ്ട തങ്ങളെ വിഷമിക്കണ്ട തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന അംബിയ മുറിസലുകൾ തങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് തങ്ങളെ യാത്ര ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൽബിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം സുബഹാനുള്ള കാണുന്നത് മുഴുവനും അംബിയ മുറിസലുകളെയാണ് അതേ അത്ഭുതങ്ങൾ പലതും കാണുകയാണ് മഹാനായ ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം മഹാനായ അബൂനബുൽ ബഷറാദം നബി അലൈഹി സ്വലാം മഹാനായ ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാം നൂഹ നബി അലൈഹി സ്വലാം മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം തുടങ്ങിയ സർവ അംബിയ മുറിസലുകളും മുത്തു നബിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്വപ്നമാണോ അല്ല അല്ല യാഥാർത്ഥ നടന്ന ഒരു യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം ബുഹാരി റലിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഓരോ കവാടത്തിങ്കലും നിന്ന് ഓരോ അംബിയാ മുർസലുകളും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മർഹബൻ ബിൽ ഖിസ്വാല് കുട്ടുകാരാ കുട്ടുകാരാ സ്വാഗതം സ്വാഗതം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്തൊരു സ്വീകരണമാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും കണ്ണൻ ജിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ
കണ്ണിന് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പല അത്ഭുതങ്ങളും കാണുകയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്സലാം പറഞ്ഞു തങ്ങളേ ഇനി എനിക്ക് തങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ കഴിയൂല ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയൂല അഹാഹുന യതുറുകുൽ ഖലീൽ കൂട്ടുകാരാ എന്നെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ ഇല്ല റസൂലേ ഇനി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ കരിഞ്ഞു പോകും തങ്ങളെ സയ്യിദുനാ ജിബ്രീൽ ഒരു സ്വപ്നം നല്ലല്ലോ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നടന്ന ഒരു യാത്രയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പവിത്രമായ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം നൽകാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്വപ്നത്തിന് മുത്തുറസൂ പോയി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതൊക്കെ മുത്തുനബിയെ മോശമാക്കലല്ലേ നിസ്കാരത്തെ മോശമാക്കലല്ലേ ഇത്രയും വലിയൊരു സമ്മാനം ഒരു സ്വപ്നത്തിലാണ് കൊടുത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിവരമില്ലാത്തതിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി വിദ്യാർത്ഥിന്റെ കക്ഷികൾ മാറിപ്പോയി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാനിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനായ അവിടത്തെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ആ സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ അലഹമുല്ലാജുലമ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നമുക്കും പാറ പോലെ ഈമാനോട് അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹുവെ താജുലമ തങ്ങളുടെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതുപോലെ ഖൽബിലെങ്കിൽ ൂടെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ആ യാത്രയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നൽകിയ ഒരു വലിയ സമ്മാനമാണ് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം മുമ്മിനിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൂടാ അള്ളാഹുവേ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരവും കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല മുസ്ലിമായി മരിക്കാനുള്ളൊരു കാരണമാണത് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഒരാള് ആയത്തുൽ കുർസി പതിവാക്കിയാൽ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആയത്തൽ കുർസി അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ആരെങ്കിലും മായത്തുൽ കുറിസി പതിവാക്കി ഓതിയാൽ മരണമല്ലാത്ത ഒന്നും അവന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു തടസ്സവും വേറെ ഇല്ലെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മരിച്ചാൽ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആരാ തയ്യാറുള്ളത് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ആയത്തുൽ കുർസി ഓതമാ അതായത് ചിക്കമംഗ്ലൂരിൽ വേദൽ വെച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും ആയത്തുൽ കുർസി ഓതാൻ തയ്യാറുള്ളവരെ നിൽക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും നിന്ന് ഒരാൾ ഇരുന്ന് കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അങ്ങ് ഇരിക്കണ പോരാണ് ഉസ്താദ് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കരിക്കണ്ടേ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് പറ്റുള്ളൂ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം അല്ല ഇത് പറ്റുള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം അത് വല്ലാത്ത ഒരു അമലാണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് എന്റെ അയൽപക്കത്തൊരു സഹോദരി കല്യാണം നടക്കുകയാണ് കല്യാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ പെൺകുട്ടിയെ പുതിയ പെണ്ണിനെ പെട്ടെന്ന് കാണാനില്ല എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എവിടെ പുതുനാരി എവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പൊന്നുമോള് എവിടെ അത്ഭുതത്തോടെ എല്ലാവരും എവിടെ പുതുനാട്ടി എവിടെ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ബേജാറായി പോയി എല്ലാവരും കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ കല്യാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ അടുത്തൊരു പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാനുള്ള കാരണം സുബാനുള്ള വാട്സപ്പിലെ ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്നൊരു പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ അത് വന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയൂല കേരളത്തിലൊക്കെ വ്യാപകമാണ് എന്താണെന്നറിയോ 
പഴയ കാലത്ത് എസ് എസ് എൽ സിയിലോ പ്ലസ് ടുവിലോ പഠിച്ച ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവരൊക്കെ പിരിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കളൊക്കെ ആയി എവിടെയോ ജീവിക്കുകയാണ് ആരെയോ കൂടെ നല്ല സുഖകരമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് പണം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു നല്ല സുഖലോലുപതയിലുള്ള ജീവിതമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് സുബാനുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ എല്ലാവരും പഴയ കാലത്ത് പഠിച്ച ക്ലാസ്മേറ്റുകളായ കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാനും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു നമ്മളെ സ്കൂളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പഠിച്ച നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ എല്ലാ മതത്തിലും പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഒരു സന്തോഷാണ് അവരുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക ഒരു പക്ഷേ അവരിലും അമുസ്ലിമിയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ ഒരു ബന്ധം നല്ലതാണെന്ന നിലക്ക് കുറച്ചു തിന്നു പക്ഷേ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ പണ്ട് പഠിച്ചിറങ്ങിപ്പോയ പെൺകുട്ടികളാണ് അവരെയും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവിടുത്തെ ശിഷ്യനത മഹാനവറുകളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു ചോദിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇമാനിന് കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്ടിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഇല്ലാസ് തങ്ങൾ അവറുകൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള വലിയ സയ്യിദ് അവറുകളാണ് അലഹമില്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും എന്നല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ നിരവധി പരിശുദ്ധമായ സദസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ സയ്യിദ് അവറുകൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു അലഹമില്ല വളരെ നല്ല നിലക്ക് ഉപദേശം ചെയ്തു